Nedělní den hodu v Josefově je ten hlavní. Okolo 15. hodiny se schází krojovaní do kostela pro požehnání, které jim udělí pan farář. První tanec je hned po požehnání před kostelem, kdy celá obec vidí opět krásu krojů a usměvavé tváři chasy. Pak už se celý průvod řadí a pokračuje k panu starostovi pro hodovní právo. Tradicí, že starosta povoluje stárkům hory nebo chase. Hody jsem povolil, nachystali zelené, připravili si to tady celé. Má je postavená, počasí je krásné, tak není důvod, proč bych jim neměl hody povolit. Mně se líbila strašně jedna věc. Vy jste vlastně, když přišli k vám a uděloval jste hodovní právo, tak byste mysleli i na děti, protože v průvodu šlo spoustu dětí. Pro děcka vždycky máme nějaké hary bokokina nebo nějaké takové ty gumové, které se hodí do tohoto horkého počasí a samozřejmě, samozřejmě vodu, ledové čaje, protože v tomto pařáku je potřeba, aby dodržoval každý pitný režim, že dospělí ho dodržují tím, že pijí víno, ale děti si zaslouží a také jsme nabízeli multivitaminové pitíčka, takže je potřeba s těm sladkostem mimo koláčů i pití. Josefovské hody jsou velmi vyhlášené jednak účastí návštěvníků, ale také i přes polní chas. Naše hody jsou v termínu, když je roka daleko, hody nejsou, je tady velké, velké zelené a sociální zázemí, takže lidi se, sem, lidi se sem rádi vrací a samozřejmě po té, co... A je to i tím, že tady hraje ta nejlepší kapela Dechová Lanžočánka, hraje tady desítky let. A my věříme, že tady tento příběh skončí, až prakticky až už nebudou moc hrát a, a budou ležet na smrtelné posteli a ještě budou pořád roubit Josefovské hody. Ale e, dělá to i ta lanžočanka, dělá to i naše šikovná chasa, naše zastupitelstvo zaměstnanci, že snaží se připravit ty hody tak, aby se všem tady líbilo. Šikovná přátelská chasa je jistotou, že přes polní do Josefova dorazí. V letošním roce stárku je syn pana starosty Vojtěch pospíšil a nováčkem je Ondřej Klečka. Stárky jsme si vzali na slovíčko. Vojta, vy už stárkujete po několikáté. Můžete nám popsat, co je vlastně taková největší zodpovědnost stárka na hody? Neužrat se. A nachystat ty hody, být připravený a skorigovat si chasu. Vy jste zmínil, že jste měli letos rekord v nachystání zeleného, takže jak to bylo, jak to, že se vám to tak rychle povedlo? Dřeli jsme jak volí. Od rána do večera jsme byli v lese a co jsme nařezali, to jsme odvezli hnedka. Měli jsme tady pár šikovných kluků, kteří zrovna začali názovat a my jsme jim dodávali materiál jenom. Co vás ještě bude dneska čekat za povinnosti? Tak budeme právě vydat ty přespolní, pak musíme nachystat přespolní solo, pohostit je při, při sole, pak máme hošie, které budeme se Starkem předvádět a pak už bude večeře. Josefov opět nesklamal a chasy se bez přestávky střídali jedna za druhou. Nejpočetnější chasou byla ta z dolních Bojanovic, kterých bylo celkem přesto.
Na hodech v Josefově se také schází významné politické osobnosti. Dali jsme jim otázku, co je každoročně do Josefova přiláká. Vy určitě víte, že jsem velkým milovníkem krojů, takže co mě láká? Přehlídka podlužáckých krojů. Moc se vždycky na ní těším. Bývá to tu z mého pohledu největší na celém podluží. Já těch akcí navštěvuju víc, ale je to vlastně asi zatím jediná akce, kde jsem byl za ty čtyři roky opravdu vždycky. A ještě na pouti v Bořetici, která bude teďka za týden, tak to mě mělo taky vít, ale je to jedna z malá akcí, kdy jsem byl každý rok opravdu. Máte tady třeba už i přátelé? Tak určitě v rámci toho večera tady člověk potká spoustu lidí a potkáváme se tady právě na víc těch akcí i s těma krojovanýma s, s borcem a s podluží, který soutěží na, ve strážnici a tak. Takže už se známe a proto jsem rád jezdím, protože tady jako každý rok potkáváme a byly to moje první hody velký na podluží a je to tím barem srdcovka. No. Na co se letos nejvíce těšíte? Na příjezd všech chas, protože to je unikátní situace tady v Josefově, kdy se všichni sjedou a je to nádherná podívaná. Co pro vás znamenají kroje nebo jihomoravské kroje podluží, tady ty tradice, co to pro vás znamená? Já si těch tradic hrozně vážím, protože ať už jsou to tady jihomoravské tradice nebo vůbec tradice, rodinné, nebo tradice v obcích a je potřeba si jich vážit a určitě udržovat. A Josefov je příkladem, že tady mají tradice dlouholetou udržitelnost. Neděle měla dlouhou noc, ale ještě nás čeká úterý a babské hody, tak je třeba šetřit cíly, protože ty jsou taky pecka.